Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net. Bien, entonces estábamos trabajando acá con lo que era nuestras opciones de insertar, modificar, eliminar y listar y también la parte de los métodos que van a manejar en este caso vamos a quitar esta parte de acá interna y vamos a hacer unas modificaciones que se me pasaron por alto en el video pasado en cuanto a los parámetros en primer lugar ok acá tenemos que pasar como parámetro no solamente out sino el http servlet request acá lo colocamos y lógicamente él también pasa a formar parte del método ¿sí? Acá. control v coma acá control v coma y control v coma acá en cada uno de los métodos es el primer parámetro Ok, entonces en el segundo también es el primer parámetro, al igual que en el tercero y en el cuarto. Bien, vamos a ver qué nos quedó pendiente aquí. Uh -huh. Vamos a ver. Aquí no puede encontrar el símbolo, claro, lógico. No es con el HTTP servlet request si no es con request nada más request y out quien si recibe el http servlet request es el método ahora sí muy bien entonces deberíamos comenzar con el insertar registro no pero antes de ello vamos a crearnos por acá otro bin vamos a crear otro bin nuevo servlet y lo vamos a llamar personal bin lo vamos a colocar en un paquete que vamos a llamar application bin ok entonces le damos siguiente este va a ser que va a manejar los getter y los setters como hicimos en el curso de swing avanzado y reportes entonces borramos todo esto solamente vamos a dejar la parte que tiene que ver con el public class ya esto lo vamos a modificar ok 
lógicamente lo que está aquí interno también lo tenemos que borrar entonces public class vamos a llamarla personal bin lógicamente no personal bin bien entonces tenemos que definir aquí cada una de las variables vamos aquí a base de datos vamos a conectarla okay. vamos a ver la parte de conectar datos y aquí tenemos a las tablas en este caso código nombre y departamento ok entonces sabemos que el código es entero las demás son string código nombre y departamento entonces hacemos lo siguiente cibernauta vamos primeramente con el código sería entonces público public int el método get sería get código abro llave y voy a retornar return código entonces así igual hago con los otros get pero antes vamos a trabajar con el set del código Okay. el set trabaja de una manera distinta porque es public void y luego le digo set código y le paso el parámetro int código y acá lo que hago es que digo this punto código aquí lo tengo es igual a código entonces ahí tenemos el get y el set para lo que es el código ve que ya código ya se le quitó su subrayado ahora vamos con el get y el set para la parte del nombre veo acá y coloco get nombre devuelvo nombre aquí sería set nombre el tipo de datos es string nombre y coloco this nombre a ver acá arriba return nombre ok estoy colocando aquí el tipo de datos malo string ahora sí this nombre igual a nombre ahí lo tenemos entonces uno parecido a este va para departamento y tenemos ya los getter y los setters que necesitamos para el procesamiento de los datos que sería que el departamento return departamento que sería eh, set departamento 
departamento string departamento entonces this departamento igual a departamento departamento ¿Sí? entonces teniendo ya nuestro personal bin lo podemos guardar y podemos entonces irnos acá a la parte de proyectos y comenzar a codificar lo que tiene que ver con el insertar registro aquí vamos a en un primer momento a recuperar las variables ¿sí? pero antes vamos a hacer algo acá para decirle que vamos a trabajar con dado personal ¿sí? entonces colocamos aquí arriba eh, private private el objeto dado personal o dado personal y al objeto como tal lo vamos a llamar dado aquí él me va a decir que me permite importar a dado personal ya lo tengo aquí y ahora si sí me puedo hacer el init el método constructor public void init aquí lo tengo muy bien y por último en este video creamos una instancia de DAO DAO es igual a new DAO personal o DAO personal listo ok que no da una advertencia vamos a dejar esto vamos a pasar esto por alto vamos a guardar aquí cibernauta entonces seguimos utilizando y pasando a la parte de insertar registros ¿verdad? insertar registro en esta ocasión en el video número 16 de esta serie un abrazo, Cibernauta, y hasta entonces.